అనగాజ్యము గల దేవుని సంఘము ఆయన సంకల్పములో ఏర్పాటులో జగత్తు పునాది వేయబడకు మునిపే సృజించబడిన ఆయన శరీరం కాలక్రమేణ ఆయా స్థలాలలో ఆయన సంకల్పమును బట్టి ఉద్దేశమును బట్టి దయాపూర్వకమైన ఏర్పాటును బట్టి ఆ శేషాన్ని ఉంచుతూ వచ్చినాడు పౌల పోస్తులుడు అలాంటి పరిచయ కొరకై దేవుడు వాడుకున్న ఘనమైన పాత్ర ఆయన మిషనరీ ప్రయాణాల్లో బహుశా పద్నాలుగో అధ్యయం అపోస్తుల కార్యములో లుస్రా దెర్బే ప్రాంతాలకు రావడం తటస్థించింది అక్కడ భవిష్యత్ తిమోతి పౌలు ద్వారా దేవుని సువార్తను విని రక్షణ పొంది ఉండవచ్చు పదహారో అధ్యాయంలో రెండో మిషనరీ యాత్ర ప్రయాణంలో పౌలు తిమోతిని తనతో పాటు ఆ పరిచయ కొరకై సిద్ధం చేసి పురమాయించినట్లు చూస్తున్నా తిమోతి అమ్మగారి పేరు యూనిస్ ఆమె యూదురాలు వాళ్ళ నాన్నగారు బహుశా రోమీడ్ అయి ఉండవచ్చు ఆయన పేరు రాయబడలేదు ఆయన తర్వాత ప్రస్తావన కూడా లేదు కనుక బహుశా తిమోతి పుట్టిన తర్వాత ఆయన చనిపోయి ఉండవచ్చు తల్లి తిమోతిని పెంచే బాధ్యత బుధస్కంధాల మీద వేసుకుని ఉండవచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు భర్తలు చనిపోయిన భార్యలు బహుశా ఆ బాధ నుండి బయటపడడం చాలా కష్టమే కానీ మనమే ప్రథమ వారం కాదు అలాంటి వాళ్ళు బైబిల్ చరిత్రలో కూడా ఉన్నారని మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది అలాగ తిమోతిని ఆమె సిద్ధపరుస్తూ వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఆమె సహాయపడి చే సహాయం చేస్తూ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు ఊహించండి ఇంట్లో ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు ఒకే యవనస్తుడైన అబ్బాయి ఉన్నాడు పూర్తి సేవ కొరకు ఆ యవనస్తుడైన అబ్బాయిని ఏ విధవరాయలైనా పంపించడానికి ధైర్యం చేస్తుందా ఇప్పుడు ఏం కావాలనుకుంటారు వారికి తోడు కావాలా మగదిక్కు కావాలా సహాయం కావాలా అతి మూర్తి వెళితే వాళ్ళని చూసుకునేవారు ఎవరు బోధన ఎవరు సిద్ధం చేస్తారు తర్వాత భవిష్యత్ ఏంటి అని మనం తలస్తాం చాలా అరుదుగా మాత్రమే మనం ఊహిస్తాం ఇలాంటి విధవరాన్లు చేసిన త్యాగం కొత్త నిబంధనలో పౌలు తర్వాత బహు మహోత్తరమైన సేవకుడిగా తయారు కావడానికి తిమోతికి అవకాశం కల్పించింది మనం త్యాగం చేయనంత దాకా ఇలాంటి వాళ్ళు రాలేదు నా కొడుకు నేను పంపిస్తాములే లుసరా దెర్బేలో మావాడే దొరికినాడా ఏంటి మీకు మావాని కళ్ళ మావాని మీద మీకు కళ్ళబడ్డాయి ఇంకా చాలామంది అన్న ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు నలుగురు కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు ఐదు మంది కొడుకులు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరిని తీసుకుపోవచ్చు మావాన్ని సేవకరండి సేవకరండి అని పిలుస్తున్నారు అని వాళ్ళ అమ్మగారు యూనిసెక్ ఆ రోజు ఆపేసింటే తిమోతిని ఇది నా తిమోతి మనకు పరిచయం అయ్యేవాడు కాదు పౌలు తిమోతికి రెండు పత్రికలు రాసినవాడు కాదు ఇంకా మీలో ఎక్కడ పుట్టు కొడుకులు మాదిరి తిమోతి అని పేరు పెట్టుకుని ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఉండిన వాళ్ళు కాదు ఆయనకు ఒక విధవరాలు చేసిన ఒక సామాన్యమైన స్త్రీ చేసిన త్యాగం తన కుమార్ని పంపించడానికి సౌఖ్యంలో కాదు క్షేమస్థితిలో కాదు అన్ని బాగున్నప్పుడు కాదు ఆమెకు తమ్ముడు అని ఉన్నట్లు కూడా వాక్యంలో లేదు వాళ్ళ అమ్మగారితోనే ఉందంటే అర్థం ఏంటంటే బహుశా వాళ్ళు కూడా లేరేమో అని అనిపిస్తుంది వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు రాశారు కానీ మిగతా వాళ్ళ పేర్లు ఎవరు రాయలేదు అంటే యూనిసెక్ వాళ్ళ అమ్మగారి పేర్లు రాశారు కానీ మిగతా వాళ్ళ పేరు రాయలేదు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పదహారు అధ్యయం అపోస్తుల కార్యంలో తిమోతిని పరిచయ కొరకై పౌలుతో ఆమె పంపించడానికి ఇష్టపడింది ఆ తర్వాత బాధ్యతలు ప్రభు తీసుకున్నాడు మనం చేసే బాధ్యత మనం చేస్తే ప్రభు చేసే బాధ్యత ప్రభు చేస్తాడు పౌలు తిమోతిని పంపించమని యూనిసెక్ని అడిగిన వెంటనే నీ కొడుకు ఇలాగ అయిపోతాడమ్మా ఆయనకి నేను రెండు పత్రికలు రాస్తా ఆయన పేరు చాలామంది పెట్టుకుంటారు ప్రపంచంలో ఆయన చాలా గొప్పవాడు అవుతాడని చెప్పి ఎవరైనా పంపిస్తారు కానీ అలాగేం లేదు పౌలు సంగతి పౌలుకే తెలియదు ఎప్పుడు చంపేస్తారో ఎక్కడ చనిపోతాడో ఏమైపోతాడో ఆయనకే తెలియదు అంత నిశ్చేత లేని 
ఆత్మీయమైన క్రైస్తవ సింహ పోరాటంలో సింహానికి తోడుగా సింహప్పిలను పంపించే వాళ్ళు దేవుడికి కావాలి అలాంటి వారి ద్వారా దేవుడు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు అలాగే తిమోతి బయటకు వచ్చినాడు దాదాపు పౌలతో పాటు పరిచయంలో ఉన్నాడు మన తిమోతి చాలా ఆరోగ్యవంతుడని అనుకోవద్దండి బైబిల్లో చెప్పబడింది ఆయనకి చాలా శరీర బలహీనతలు ఉన్నాయి కడుపున పెక్కువ కలిగేది ఇంకొకే కొడుకు అంటే మీకు ఎలాగుంటే తెలుసు కదా ఒకే కూతురు ఒకే కొడుకు అంటే ఎప్పుడు హోమ్ సిక్కే ప్రభు సిక్ కాదు హోమ్ సిక్ వీటన్నిటిని అధికమించి అధికమించి దేవుని వాక్య పరిచయంలో ముందుకు సాగిపోవటానికి సహాయం చేస్తూ వచ్చిన ఆ కారణాన ఆయన్ను అపోజిట్ అయిన పౌలు ద్వారా దేవుడు పెద్ద పెద్ద సంఘాలకు ఒక సేవకుడిగా నియమించినాడు పెళ్ళిగాను ఒక ఏమైనా వస్తున్నాయి ఎవరు ఉంచుకు ఎవరు సేవకి ఆహ్వానిస్తారండి వద్దు 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 అని తోసేవాళ్ళు కానీ రండి రండి అని పిలిచేవాళ్ళు అరదు కానీ ఆ దినాల్లో పౌలు ద్వారా దేవుడు ఆయనను పంపించిన స్థలాలన్నిటిలో వాడుకుంటూ వచ్చినాడు ఐదు సంఘాలకు పంపించినాడు ఆయన్ని నాలుగు సంఘాల్లో పాస్ అయ్యాడు ఒకే సంఘంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ సంఘం పేరు ఏంటి తెలుసు అనుకుంటా మీ అందరికీ వాళ్ళు ఎవరినైనా ఫెయిల్ చేస్తారు మీలాంటి ఊరు కాదు మామూలుగా చెప్తారు ఆ సంఘం పేరు అలాంటిది పౌలున్నా కూడా ఫెయిల్ చేస్తారు వాళ్ళు మొదట ఆయన పంపించిన సంఘం ఏంటంటే తెస్సిలోనిక అక్కడ దేవుడు బలంగా ఆయన వాడుకున్నాడు తర్వాత మాస్దోనియాలో అక్కడ బలంగా వాడుకున్నాడు తర్వాత ఎరుసలేంలో కొంతకాలం ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు వాడుకున్నాడు ఈ మొదటి పత్రిక రెండవ పత్రిక రాసేటప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి కాపరిగా ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు వాడుకుంటూ వచ్చి ఒకే ఒక సంఘము ఐదు సంఘాల్లో నాలుగులో సక్సెస్ అయ్యాడు ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆ సంఘం పేరేంటి తెలుస్తుంది మీ కూరికే కొరంతి వాళ్ళ పేరు చెప్తేనే అందరికి హడాలు వాళ్ళు ఎవరు రానీరు పౌలని తిట్టే రకం అక్కడ ఎవరైనా ఫెయిల్ అవుతారు అసలు ప్రభునే వాళ్ళు పట్టించుకోలే ఎఫ్ఎస్సి సంఘము తిమోతి యొక్క పరిచయాలను పొందింది అక్కడ తిమోతి ఉన్నప్పుడు పౌలు తిమోతిని ప్రోత్సహించడానికి ఎఫ్ఎస్సి సంఘములో దేవుని ప్రజలు ఎలాగుండాలో అని పురమాయించడానికి చేసిన చిరు ప్రయత్నం తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవది కూడా నాకు తెలిసి ఒక యవనస్తునికి రెండు పత్రికలు రాయడం ఇదే అనుకుంటా పిలోమనకు ఒకటే రాశాడు తీతుకు కూడా ఒకటే రాశాడు సంఘాలకైతే రెండు రాశాడు కానీ యవనస్తునికి పౌల్ లాంటి భక్తుడు ఉత్తరం రాశాడంటే ఎంత భద్రపరచుకుంటాం మనకు భక్త సంఘాల ఉత్తరం రాశాడు అనుకో రాయాలనుకో మన సంగతి ఆయనకు కూడా తెలుసు రాస్తే ఎంత భద్రపరచుకుంటాం అలాంటిది ఆ రాజ్యాలు కలిగి నువ్వు పెద్దది రాసినాడు అనుకో అది పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ పెడతాం కదా మనం తిమూర్తికి అలాంటి పౌలు భక్తుడు మొదటి పత్రిక ఆరు రెండవ పత్రిక నాలుగు దాదాపు మొత్తం ఎన్ని పది అధ్యాయాలు కలిగింది రాస్తే అన్ని భద్రపరచుకొని ప్రస్తుతం ఉన్న క్రైస్తవ లోకానికి ఉపయుక్తంగా దేవుడు మార్చడానికి ఆధారమై తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక సమానమైనది ఐదు కారణాలు చెప్తా మొదటి కారణం అపోస్ట్ అయిన పౌలు పౌలుగా మారక మునుపు తన పాత స్థితి ఎలాంటిదో తిమోతి పత్రికలో మాత్రమే ప్రస్తావించినాడు ఎక్కువ మనం వాడుతుంటాం ఒకటి పదమూడు లేదా పన్నెండు దూషకుడు హింసకుడు హానికరుడు ఇలాగూ దేవుని సంఘానికి ఎలాంటి నష్టం కలిగించినాడు అది తిమోతి మాత్రమే వ్రాసినట్లు మనకు పరిచయం రెండవది అదే సమయంలో యేసు ప్రభు వారు ఎందుకొరికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చినాడు పాపులను రక్షించటకు క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చును అట్టి పాపులలో నేను ప్రధానుడను కనుక తిమోతి పత్రిక అసమానమైనదని చెప్పడానికి మొదట పౌలు తన స్థితి ఏంటో రాశాడు అలాంటి వారిని రక్షించడానికి ప్రభు వచ్చినాడని రాశాడు మూడవది రెండవ అధ్యయనంలో రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ప్రస్తావించబడింది బహుశా నాకు తెలిసి ఇది వేరే 
పత్రికలో మనకు కనిపించదు అనుకుంటా నాలుగవది ఒక సంఘంలో ఎవరు ఎలాగుండాలా సేవకులు ఎలాగుండాలి పరిచారకులు ఎలాగుండాలి విధవరాలు ఎలాగుండాలి వృద్ధులు ఎలాగుండాలి పాస్టర్ల ఎపసలు అంటారు అంటే సంఘములు ఎలాగుండాలని ఒక మాన్యువల్ మాదిరి ఆ సంగతులన్నీ తిమూతి పత్రికలో ప్రస్తావించబడుతూ వచ్చి ఐదవది ఆఖరిది తిమూతిని అపోజిటైన పౌలు ఒక ప్రత్యేకమైన పేరుతో సంబోధించినాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా ఈరోజు కూడా చెప్తా బైబిల్లో దైవజనుడా అని ఎంతమందిని సంబోధించినారు పాత నిబంధనలు ఎంతమంది కొత్త నిబంధనలు ఎంతమంది మొదటి ఎవరు ఆఖరి ఎవరు మనం ఏమన్నా ఆ టైపా నేను చెప్పే మాటలు ప్రశ్నలు మీకు అర్థమైంటాయి ఐదు ప్రశ్నల్లో మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే బైబిల్లో దైవజనుడు అని ఎంతమందిని గురించి పరిశుద్ధాత్మదేవుడు రాశాడు రెండవ ప్రశ్న ఏంటంటే పాత నిబంధనలు ఎంతమంది మూడవ ప్రశ్న ఏంటంటే కొత్త నిబంధనలో దైవజనుడని బైబిల్ లేదా పరిశుద్ధాత్మదేవుడు సంబోధించిన వారు ఎంతమంది మొట్టమొదట దేవుడు దైవజనుడని ఎవరిని వాక్యంలో సంబోధించాడు ఆఖరికి ఎవరిని సంబోధించినాడు మనం ఏమైనా ఆ టైపా మనమంటే మీరంతా అదే టైప్ అనుకుంటా నేను మాత్రం కాదు నాకు తెలిసి దాదాపు ఎనిమిది మందిని దైవజనుడని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు బైబిల్లో సంబోధించినట్లు మన వాక్యంలో గమనించవచ్చు ఆ మొట్టమొదటి వ్యక్తిని దేవుడు దైవజనుడు అని ఎవరిని అన్నాడు ఏదో పేరు చెప్పాడు మీకు తెలిసింది ఆదాము ఆహ ఏ బేలు అట్లా మోసే దైవజనుడు అంటే అర్థమేంటి దైవత్వం యొక్క జన్మం దేవుని యొద్ధ నుండి జన్మించినట్లుగా మాట సంభాషణ ప్రవర్తన జీవితము అన్నీ కలిగి ఉంటే వాడిని అలాగ సంబోధిస్తారు పాత నిబంధనలు ఏడు మంది ఉన్నారు మొదటి వ్యక్తి మోషి తర్వాత ఆఖరి వ్యక్తి ఇక్దయాల్ అని ఒక ఆయన ఉంటాడు తర్వాత కొత్త నిబంధనలోకి ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరే తిమోతి కొత్త నిబంధనలు ఎంతోమంది గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి దయచేయడానికి బిడిద రాలేదు ఇది ఎంత అరదైన బిరుద చూడాలి కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ బిరుదని అందరికి వాడేస్తున్నా అందరు పెట్టుకునేస్తున్నారు ఎవరు ఈకపోయినా కానీ పౌలు ఈ బిరుదని ఒకరికే ఒకరికి ఆయనకి కూడా పెట్టుకోలే ఆయనకంటే గొప్ప దైవజనులు ఎవరు ఉంటారండి కొత్త నిబంధన కాలంలో ఆయన కూడా పెట్టుకోలే ఆయన ఎవరు పెట్టమని కూడా కోరలేదు కానీ ఆయన తిమోతికి బిరుదీస్తున్నారు కనీసం ఈ ఐదు కారణాలను బట్టి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక అసమానమైనది అని మనం గుర్తించవచ్చు మూడవ అధ్యాయం పదిహేనవ వచ్చినలో దేవుని మందిరములో అనగా దేవుని మందిరం అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇట్లా ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది టేబుల్ ఉంటుంది మైకులు ఉంటాయి కిటికీలు ఉంటాయి మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బల్లు ఉంటుంది బల్ మీద సామాగ్రి ఉంటుంది చివరి కానుకలు పెట్టి ఉంటుంది వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు బయట చెప్పుల స్టాండ్ ఉంటుంది నీళ్ళ క్యారలో పెట్టింటారు బయట ఇంకా వాష్రూమ్లు అన్నీ ఉంటాయి ఇదే అనుకుంటాం మనం అది భౌతికమైన సామాగ్రి ఇక్కడ దేవుని మందిరం అనగా ఒక టేబుల్ ఒక బల్ల ఒక చెక్క ఇవి రాశాడా ఆ మాట రాయలేదు ఇక్కడ ఏం రాశాడు అనగా జీవము గల దేవుని సంఘం ఇప్పుడు దేవుని మందిరం అనే మాట మొదట బైబిల్ యాకోబ్ వాడాడు ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఆయన బేర్షబా నుండి లాభాను వైపు హారాను వైపు పరుగులు తీస్తున్నప్పుడు రాత్రి ఎడ్చో ఏం చేయాలో తోచక ఒక స్థలంలో పరుణినాడు దేవుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమైనాడు నిచ్చెన చూసినాడు దేవుని మాటలు విన్నాడు దేవదూతలు ఎక్కువ దిగుచుండే చూసినాడు అందుకే ఆ స్థలానికి దేవుని మందిరం అని పేరు పెట్టాడు దిస్ ఈజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు చెప్పండి అక్కడ టేబుల్ ఉందా మైకులు ఉన్నాయా మ్యూజిక్ ఉందా వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయా బల్ ఉందా కానక పెట్టా ఎల్డర్స్ సండే క్లాస్ సండే క్లాస్ టీచర్స్ ఊరు ఎవ్వరు లేరు అది దేవుని మందిరం అంట మరి 
ఎవరు లేకుండా దేవుని మందిరం అంటే మీరు నమ్ముతారా ఎవరు లేకుండా దేవుని మందిరం అంటే ఆయన పొగిడి దేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడా ఏంటి మేమంతా అసలు ఎప్పుడు నుండో దేవునితో నడిచేవాళ్ళని మనం అనుకుంటాం కానీ యాకోబ పేరు పెట్టాడు దిస్ ఈజ్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుని మందిరమే ఏది దేవుని మందిరము అది మనకు తెలియజేసే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని మందిరం అంటే దేవుడు ఉన్న స్థలము దేవుడు లేకుండా మనం ఎంత పెద్ద మందిరం ఉన్నా అది దేవుడు మందిరం మనం ఆత్మీయంగా చెప్పడానికి వీలు పడదు అది అక్కడ దేవుడు మాత్రమే కాదు దేవుని దూతలు కూడా ఉన్నారు అంటే దైవ సన్నిధి ఉంది దెర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ గాడ్ దెర్ ఈస్ ఎ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి ఉంది దేవుని యొక్క భక్తుడైన యాకోబు లాంటి వాడు ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం అక్కడ ఉంది దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ దేవుడు తన మందిరంలో మన మద నిద్రపోడు ఏదో ఒక స్తంభం కానుకొని గోడ కానుకొని కుర్జి కానుకొని ఎక్కడ ఒకతో మనం మంచి ప్లేస్ చూసుకుని ఉంటాం స్పీకర్ కనపడుకోకుండా ఇవన్నీ మనం రోజు చేసే కార్యక్రమాలు కదా ప్రతి ఆదివారం కానీ దేవ్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ నూట ఇరవై ఏడో కీర్తనలు చెప్పడింది కదా ఇస్రాయిల్ దేవుడు కొనుకడు నిద్రపోడు కనుక దేవుడు ఉన్న స్థలము దేవుని సన్నిధి ఉన్న స్థలము దేవుడు మాట్లాడే స్థలము దేవుని వ్యక్తి అంటే యాకోబు ఉన్న స్థలము దీన్ని ఏమంటాం అంటే దేవుని మందిరము అని అంటాం పాత నిబంధనలు ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనకు వచ్చిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దీన్ని యాంప్లిఫై చేసి విస్తరింపజేసి దేవుని సంఘము అని ఒక పేరు పెట్టి ఎవరు యేసు ప్రభు యొక్క సిలువ రక్తం ద్వారా కడగబడి పరిశుద్ధపరచబడ్డారో వారందరూ దేవుని సంఘముగా చేయబడ్డారు మనం ముందుకు వెళ్ళక మునుపు ప్రశ్న ఏంటంటే యేసు ప్రభు రక్తము చేత కడగబడ్డారా పాపక్షమాపణ పొందినారా మారు మనసు పొందినారా యేసును స్వంత రక్షణకి అంగీకరించినారా యేసు ప్రభు దగ్గర ఎప్పుడైనా మీ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నట్లు మీకు గుర్తుందా యేసు ప్రభు మీ పాపాలు క్షమించినట్లు మీకు తెలుసా నెమ్మది సమాధానం ఉందా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తామనే ధైర్యం ఉందా నిరీక్షణ ఉందా ఆ శుభప్రదమైన యేసు ప్రభు రాకడి కోరిక ఎదురు చూస్తున్నామా ఇవన్నీ ప్రశ్నలు వీటన్నిటికి మన దగ్గర అవును అనే జవాబు ఉంటే రక్షణ పొందినట్లే అనుమానం ఉంటే ఇంకా రక్షణ పొందలేదేమో మీరు మందిరానికి వస్తుండొచ్చు బైబిల్ చదువుతుండొచ్చు క్రైస్తవ కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందుతుండొచ్చు ఆయా పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు సేవకుల పిల్లలు అయిండొచ్చు ఎల్డర్స్ పిల్లలు అయిండొచ్చు మీ నాన్నగారు అమ్మగారు సండే క్లాస్ తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు మీ ఇంట్లోనే చాలామంది సహాయం చేస్తుండొచ్చు దర్శన భాగాలు ఇస్తుండొచ్చు అన్ని దైవ కార్యాల్లో పాలు పొందుతుండవచ్చు కానీ హృదయం యేసు ప్రభుకి ఎక్కిపోతే పాపక్షమాపణ మారు మనసు పొందకపోతే దేవుని సంఘములతో దేవుని మందిరంలో నీకు ఏ పాలు లేదు భాగము లేదు ఆ దేవుని మందిరము భౌతికమైన కట్టడం నీకు తెలిసేమో కానీ ఆధ్యాత్మిక కట్టడం తెలియదు అందుకే లెవి కాండంలో చెప్పబడింది ఐ విల్ సెట్ మై చెబణకిల్ అమాంగ్ దెమ్ నా మందిరమును వారి మధ్య ఉంచేదను నా మనస్సు వారిని బట్టి అసహ్యపడదు కానీ ఈ మధ్యన మరలా మేము తెలియజేస్తున్నాం ఇంకా ఎవరైనా యేసుని అంగీకరించకుండా ఉంటే పాపక్షమాపణ మారు మనసు పొందకుండా ఉంటే యేసు ప్రభు జీవం గల దేవుని సంఘంతో ఏ సంబంధం లేదు మందిరంతో ఏ సంబంధం లేదు అని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది పాప మీద జయము లేదు పాపక్షమాపణ లేదు రక్షణ లేదు మారు మనస్సు లేదు నమ్మది లేదు సమాధానము లేదు ఇంక ఇలాంటి జీవితం ఎంతకాలం జీవిస్తాం కనుక ఈ మధ్యాహ్నం ప్రభని ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచు ఏసు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి భూమి మీదకి మానవాకారం దిగి వచ్చినాడు అందుకని తిమోతి గ్రాసిన మొదటి పత్రికలు అపోస్ట్ అయిన పౌల్ సెలవిచ్చిన మాట అదే పాపులను రక్షించుట క్రీస్ చేసి లోకమునకు వచ్చిన వాక్యం నమ్మదగినది యూ పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమయ్యున్నది అట్టి పాపులలో నేను ప్రధానుడను కనుక మీరు ఎవరైనా సరే మీరు ఎక్కడున్నా సరే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు మీ కొరకే ప్రాణం పెట్టడానికి భూమి మీదకి వచ్చినాడు మీకు ప్రాణం దారబయటానికి వచ్చినాడు మిమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి వచ్చినాడు మీ జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి వచ్చినాడు మీకు రక్షణ మారమను సనగ్రహించటం కొరకు వచ్చినాడు మిమ్మల్ని ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం కాపాడి భద్రపరిచి పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశపెట్టడం కొరకే వచ్చినాడు 
ప్రభు అని వేసినందు విశ్వాసం ఉంచితే జీవితం మార్చబడుతుంది చెప్పన శక్యమైన మహిమయుక్తమైన సంతోషాన్ని పొందగలరు వేసినందు విశ్వాసం ఉంచుడి మారు మనసు పొందుడి గొప్ప ఆనందం సమాధానం అనుభవించండి ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం ప్రభు సహాయం చేస్తాడు ఈ లోకాన్ని విడిచిపెడితే పరలోక రాజ్యములో దేవునితో ఉండే భాగ్యము సదాకాలం మనం అనుభవిస్తాం కానీ ప్రభు అని వేసినందు విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవు నూనె ఇంటి వారిను రక్షణ పొందదురు అలాగే యేసు ప్రభు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా కడగబడి కొనబడిన వారు జీవము గల దేవుని సంఘంలో ఒక భాగమై ఉన్నారు వారి దేవుని సొత్తు వారి దేవుని జనము వారి దేవుని ప్రజలు వారి దేవుని సంఘము వారి దేవుని కొరకై సిద్ధపడుతున్న క్రీస్తు శరీరం అలాంటి దేవుని సంఘము దేవుడికి చాలా ప్రియమైనది దేవుడు ఆ సంఘమును సదాకాలము తనతో పాటు ఉంచుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆ సంఘానికి సంబంధించి ఎలాగుండాలో పౌలు తిమోతికి కొన్ని సంగతులకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు జయము గల దేవుని సంఘములో ఎలాగో జనులు ప్రవర్తించాలా మందిరముల దగ్గర అనగా దేవుని యొక్క సంఘములో ప్రవర్ధన రెండు రకాలుగా ఉంటుంది మొదటిది ప్రసంగి ఐదు ఒకటి ప్రసంగి ఐదు ఒకటి నీవు దేవుని మందిరమునకు పోవున్నప్పుడు నీ ప్రవర్ధన జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాము దేవుని మందిరమునకు పోవున్నప్పుడు ప్రవర్ధన ఒకటి వచ్చి మధ్య మూడు పదిహేను ప్రకారం ఏంటి దేవుని మందిరంలో ప్రవర్ధన బిహేవియర్ వైల్ యూ గో అవు ఇన్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రవర్ధన వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ప్రవర్ధన మనం కొన్నిసార్లు వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నట్లు ఉంటాం వెళ్ళిన తర్వాత అంత జాగ్రత్తగా ఉండకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు వెళ్ళిన తర్వాత లోపల జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు వెళ్ళక ముందు జాగ్రత్తగా ఉండకపోవచ్చు పాత నిబంధన అంతా మనకి ఏ జ్ఞాపం చేస్తుందంటే వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు అవుట్ సైడ్ బిహేవియర్ అవుట్ సైడ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కొత్త నిబంధన ఏ జ్ఞాపం చేస్తుంది బిహేవియర్ ఇన్ సైడ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ పాత నిబంధనలో దేవుని సంఘానికి వెలపడి దేవుని మందిరంలో ఎలాగ మనం ప్రవర్తించాలో జ్ఞాపం చేస్తుంది కొత్త నిబంధన దేవుని మందిరంలో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలో జ్ఞాపం చేస్తుంది ఇంటి మన ప్రవర్తన అంత ప్రాముఖ్యమా అవును ప్రాముఖ్యం ఎలా ప్రవర్తించాలా అనేది మనం మీ దినం రేపు కొన్ని సంగతుల వాక్యం ఆధారం చూస్ ఆ వాక్యం ఆధారం చేసుకుని నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తా అంతకు మునుపు దేవుని మందిరములో ఈ దేని విషయంలో మన ప్రవర్తన ఎలాగుండాలి అనేది ఆ రాజ్యాల్లో ఆరు సంగతులు ప్రస్తావించున్నాడు మీరు అనుమతిస్తే ఒక్కొక్కటి మొదటి సెషన్లో నేర్చుకోవటానికి మనం పూనుకుందాం మొదటిది తిమోతి గ్రాసిన మాడి పత్రిక మొదటి అధ్యాయ్ వన్ తిమోతి చాప్టర్ వన్ తిమోతి గ్రాసిన మాడి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము తిమతి గ్రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఆఖరి పదమూడు పన్నెండు పదమూడు వచనాలు కలిసి ఉన్నాయి నేను చివరి వరుస చదువుతా నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభుని యేసు క్రీస్ మన ప్రభుని క్రీస్తు యేసు కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను తెలియక అవిశ్వాసం వల్ల చేసి తిని గనక కనికరించబడి తిని పదిహేను వచ్చిన పాపులను రక్షించట క్రీస్తు యేసు లోకమునకు వచ్చాను కనుక మొదటిది ఏంటంటే దేవుని మందిరంలో శాల్వేషన్ రక్షణ దేవుని కనికరము దేవుని దయ రక్షణ విషయంలో ఎలాగ వెల్లడి చేయబడిందో తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది కనుక తిమూర్తి గ్రాసిన మాడి పత్రిక అంతా ఏంటంటే గ్రేస్ 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 కృప గ్రేస్ ఇన్ శాల్వేషన్ రక్షణలో దేవుని కృప ఎలాగ వెల్లడి చేయబడిందో దేవుని సంఘంలో ప్రకటించే మొదటి అవకాశం భాగ్యం ఉంది కనుక అపోజిట్ అయిన పౌల్ లాంటి వాడే ఎలాంటి పౌలుగా మారక మునుపు స్థితిలో ఉన్నాడో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఆ నిష్ప్రయోజనమైన ముచ్చట్ల నుండి అపవిత్రమైన జీవితం నుండి మత దూషణ నుండి అపద్ధికుల నుండి 
క్రీస్తుకు విరోధి యొక్క స్వభావము నుండి ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన బంధకముల నుండి ఇలా బయటకు వచ్చినాడు ఆ రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభే నాకు సాక్షి అని తెలియజేస్తున్నాడు కనుక మొదటి అధ్యాయము రక్షణ గ్రేస్ ఇన్ శాల్వేషన్ రక్షణలో దేవుని కృప ఎల్లడి ఎలాగ వెల్లడి చేయబడిందో తెలియజేయబడుతుంది రెండవ అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచనాలు మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకును రాజుల కొరకును అధికారులందరి కొరకును విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలు యాచనలు కృతజ్ఞతాస్తులను చేయవలని హెచ్చరించుచున్నాను ఇట్ ఈస్ ఏ హెచ్చరిక ఎగ్జార్టేషన్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఎగ్జార్టేషన్ సలహాకి హెచ్చరికకి తేడా ఉంది సలహా అయితే చేస్తే చేయొచ్చు లేకపోతే లేదు మంచి సాధారణమైన బా భాషతో స్వరంతో చెప్పచ్చు హెచ్చరిక అలా కాదు గద్దెంపుతో ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పారు హెచ్చరిస్తున్నాడు ఏమని చేయాలంట ప్రార్థన ఎవరి కొరకు చేయాలంట ఎప్పుడు చేయాలంట ఎలాగ చేయాలంట అనే సంగతులు ఇక్కడ రాస్తున్నాడు రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థన చేయాల కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చితే చేస్తాం లేకపోతే లేదు కానీ ప్రతిరోజు మనం అలాగ ప్రార్థన చేయలేని కోరబడుతున్నా ఎందుకు చేయాలా వాళ్ళే మాకు భోజనం పెడతారా వాళ్ళే మా పార్టీనా మాకేం వాళ్ళు సహాయం చేస్తారా అని బహుశ మనం అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆయన ఇక్కడ కారణాలు ఇచ్చినాడు రెండు కారణాలు చెప్పాడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన కారణాలు మొదటిది ఏంటంటే రెండవ అధ్యాయం తిమోతి రాసిన మోడీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాం నెమ్మదిగా బతకాల మనం నెమ్మదిగా బతకకూడదు అని ఎవరికైనా ఇష్టం ఉంటే చేయొద్దండి నాకు నెమ్మదిగా బతకడం అసలు ఇష్టం లేదని వాళ్ళు చేయొద్దండి అందరికీ నెమ్మదిగా బతకాలని ఉంది కదా కనుక ఇప్పుడు మనం నెమ్మదిగా బతకట్లేదంటే అర్థం ఏంటి వీళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయట్లేదు అని అర్థం ప్రతి దేవుని సంఘంలో మనుషులు నెమ్మదిగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఏర్పాటు ఆ నెమ్మదిని మనమే పోగొట్టుకుంటాం కనుక ఆ నెమ్మది అంటే పీస్ఫుల్గా విత్ ఆల్ ట్రాంక్విలిటీ ప్రభు అన్నాడు కదా నా సమాధానమే మీకు అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను సమాధానం అనే దగ్గర శాంతి మై పీస్ ఐ లివ్ విత్ యూ నా సమాధానము మీకు అనుగ్రహించి వెళుతున్నాను లోకం ఇచ్చినట్లుగా కాదు కనుక మొదటి సమాధానంతో మనం అందరం బ్రతకాలంటే రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు ప్రార్థించే రెండవది ఏంటి ఇక్కడ రాసి సుఖముగా బ్రతకాల అంటే సౌకర్యకరంగా బ్రతకాల ఈ రెండు మనం బ్రతకట్లేదు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము బహుశా రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేయట్లేదేమో కనుక మన ప్రార్థన వీరి మీద ఎక్కువ దృష్టీకరించాల ఎందుకంటే రకరకాల కానీ విషయాల్లో మరి విశ్వాసులకు నెమ్మది లేకుండా సౌకర్యం లేకుండా కొన్ని పరిస్థితులు రావచ్చు అవన్నీ రాకుండా ఆపగలిగే శక్తి ఎవరికుందంటే సంఘానికి ఉంది కనుక సంఘము వారి కొరకై ప్రార్థన చేయాలి రెండవ అధ్యాయం మనకి ఏం జ్ఞాపం చేస్తుందంటే గ్రేస్ ఇన్ సప్లికేషన్ ప్రార్థన చేయట్లో దేవుని యొక్క కృప మూడవ అధ్యాయంకి వస్తే తిమ్మతికి రాసిన మోడి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఎవరు ఎలాగుండాలో పాస్టల్ ఆఫీస్ అంటాం దీన్ని అంటే దేవుని యొక్క పరిచయం చేసేవారు వారి బాధ్యతలు ఏంటి వారు ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలా అనేవన్నీ ఇక్కడ రాసినట్లు మనం చూస్తాం చాలా అరుదుగా మాత్రమే మనకి కనిపిస్తాయి మనలో కూడా చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి కొన్ని చూడండి ధనాపేక్ష లేని వాళ్ళై ఉండండి నాకు డబ్బులు అంటే ఇష్టం లేదని వాళ్ళు చేయొద్దండి మొదటి క్వాలిటీ ఏంటంటే మీరు చేతులు ఎత్తున్నారంటే మీకు అర్థం కాలేదు అని అర్థం మీరు నిజంగా అలాగే చేతులు ఎత్తితే నేను చెప్పిన మాటలు మీకు అర్థం కాలేదు అని అర్థం డబ్బు అంటే ఎవరికి చేదు చేదా ఎప్పుడు వస్తాయా అని ఎదురు చూస్తుంటాం ఏంటి డబ్బులు అని ఇక్కడ దేవుని మందిరంలో పనిచేయటానికి మొదటి అర్హత చాలా రాశాడు దాంట్లో ఒక అర్హత ఏంటంటే ధనాపేక్ష లేని వారై ఉండండి ఈ అర్హత దగ్గర మనం నిలబడితే ఎవరైనా పాస్ అవుతామంటారా కొంతమంది చెప్తారు 
ఎక్కడికి కానీ వెళ్ళినప్పుడు బ్రదర్ టెన్ ఫ్యూ క్వాలిఫై కాలేదు అని అంటారు ఏదో ఒక పరీక్షకి అయ్యో అలాగా కాలేదా ప్రార్థన చేసినాం కదంటే ఒక్క మార్క్లో తెప్పింది అది అంటే ముప్పై ఐదు క్వాలిఫై అయ్యి మార్క్ అనుకో ముప్పై నాలుగు తప్పిపోయినా సున్నా వచ్చినా ఒకటే కానీ మనం చెప్పుకోవటానికి బాగుంటుంది ఒక్క మార్కులో తెప్పిపోయింది రెండు మార్కుల్లో తెప్పిపోయింది నాకు సున్నా వచ్చిందని చెప్పిన ఒకటే ముప్పై నాలుగు వచ్చిందని చెప్పిన ఒకటే కానీ ఇప్పుడు కూడా మనం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ధనాపేక్ష లేని వారై లోకానికి ఇదే ఉండేది లోకమంతా ఏం చెప్తుందంటే డబ్బు ఉండాలా మనీ ఈజ్ ఎవరిథింగ్ ఒక క్రైస్తవుడు మాత్రమే చూపించాల క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎవరిథింగ్ అది కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మనం కూడా వాళ్ళతో కలిసి అయ్యో అవును మనీ ఈజ్ ఎవరిథింగ్ నాట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు కాదు డబ్బే సమస్తము అని పోటీ పడి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంట దేవుడు తన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లోకమంతా డబ్బే సమస్తము అని ఎదురు చూస్తుంది కదా ధనం మిధ మూల సమస్తం అని ఏదో ఒకటి స్కూల్లో స్లోగన్ రాసిండే వాళ్ళు ఎప్పుడో చదివినట్లు నాకు గుర్తు గవర్నమెంట్ దాంట్లో అన్నిటికి అదే అంట మూలము ఇప్పుడు సంఘం ఏం చేయాలంటే నో క్రైస్ట్ ఈజ్ ద రూట్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ క్రీస్తే అన్నిటికీ మూలము అని చూపించాలి దాని కొరకాయ ఈ అనుభవంలోనికి రావాలని కోరుతున్నాడు నాలుగో అధ్యాయంలో తిమోతికు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయ ఇక్కడ సేవను గురించి రాస్తున్నా సర్వీస్ గ్రేస్ ఇన్ సర్వీస్ సేవ చేయట్లో దేవుడు ఎలాగ కృప అనుగ్రహించే కలిగేవాడు బోధించే విషయంలో హెచ్చరించే విషయంలో చదివే విషయంలో మాదిరిగా ఉండే విషయంలో పరిసర ధర్మం జరిగించే విషయంలో విశ్వాస సంబంధమైన సుబోధ విషయంలో మంచి పరిచారకుడు అయి ఉండము ఎవ్వెరీ చర్చ్ మెంబర్ షుడ్ బే గుడ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రతి క్రైస్తవుడు దేవుని మధ్యలోకి వచ్చిన ప్రతి విశ్వాస మంచి పరిచారకుడు ఈ మంచి అనేది మనకు కనపడట్లేదు అరదగా ఉంది ఇది చెడ్డోళ్ళని గురించి చెప్పాడు మీ సంఘంలో అన్నాం అనుకో అయ్యో బ్రదర్ ఉండేదంతా వాళ్లే కదా అంటాం పోని మీ సంఘంలో ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారో చెప్పాడండి ఎవరు ఉన్నారు బ్రదర్ అని ఆలోచిస్తారు మీరు ఎవరన్నా నీ ప్రశ్న అడగమని చెప్పట్లేదు పొరపాటును అడిగితే మీ సంఘంలో ఎవరైనా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడగండి అడిగితే వాళ్ళు ఆలోచించి చెప్తారు కానీ ఉన్న పాటను చెప్పరు అలాగే మీ సంఘంలో ఎవరైనా చెడ్డోళ్ళు ఉన్నారంటే రెప్ప పాటను చెప్పేస్తారు నీళ్ళు తాగే అంత ఆలస్యం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే అవే ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి వాళ్ళు ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు కానీ దేవుని యొక్క సంఘం అలా కొనుక్కోడదు దేవుని యొక్క సంఘములో విశ్వాసులు మంచివారిగా ఉండాలని దేవుని మంచి మనస్సాక్షితో మంచి ప్రవర్ధనతో మంచి పరిచారకులుగా సేవించాలని కోరబడుతూ ఉన్నా ఇప్పుడు ఐదు ఆరు అధ్యాయులకు వచ్చేటప్పటికీ తృప్తి సాటిస్ఫాక్షన్ దైవభక్తి కలిగి ఉండట గొప్ప తృప్తి మీరు అట్టా ఇట్ట సరదాగా ఉండొద్దండి మళ్ళీ నేను అడుగుతా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు పర్వాలేదు లేదు చెప్పుకొని పోతున్నాడు మధ్యాహ్నం అయిపోతే మన పని మనం చూసుకోవచ్చు అనుకోవద్దండి ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో కోట్ చెప్పాం ఐదు ఆరుకి కలిసి చెప్పేశాం ఎందుకంటే మీరు అలిచిపోయినట్లు కనిపిస్తున్నారని నాకు అర్థమైంది మొదటి అధ్యాయం ఏంటి రక్షణ గ్రేస్ ఇన్ శాల్వేషన్ రక్షణలో దేవుని యొక్క కృప రెండవ అధ్యయం ఏ జ్ఞాపం చేస్తుంది గ్రేస్ ఇన్ సప్లికేషన్ ప్రార్థనలో దేవుని కృప మూడవ అధ్యయం ఏం తెలియజేస్తుంది గ్రే గ్రేస్ ఇన్ ద శాంక్చరీ దేవుని సంఘములో ఎలాగ మనం ప్రవర్తించాలో విషయాలు తెలియచేయబడుతున్నాయి నాలుగో అధ్యయం ఏం తెలియజేస్తుంది గ్రేస్ ఇన్ సర్వీస్ దేవుని సేవించుట్లో పరిచర్య చేయట్లో ఎలాగో కృప కలిగి సంఘములో ప్రవర్తించాలో తెలియజేస్తుంది సరే ఐదో ఆరు కూడా విభజిస్తాం ఐదో అధ్యయం ఏం తెలియజేస్తుంది గ్రేస్ ఇన్ సబ్మిషన్ విధేయతి చూపించడంలో దేవుని యొక్క కృప ఆరో అధ్యాయంలో ఏంటి గ్రేస్ ఇన్ శాంక్ట సాటిస్ఫాక్షన్ సంతృప్తి కలిగిన జీవితం ఎలాగుండాలో ఆరో అధ్యాయం మనకు తెలియజేస్తుంది కనుక సంతృప్తి సహితమైన దైవభక్తి గొప్ప లాభసాధకమైనది చాలాసార్లు మనము 
ఆత్మీయంగ తృప్తి కలిగి ఉండటానికి బదులుగా అసంతృప్తి మనం కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అన్ని పాపాలకి అనర్థం అసంతృప్తి ఇంకోసారి చెప్పిన అన్ని పాపాలకు ఆలవం అసంతృప్తి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ద రూట్ ఫర్ ఆల్ సిన్స్ నాకు ఇది లేదు అది లేదు నన్ను వాడుకోలేదు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు నా కొరకు ప్రార్థన చేయట్లేదు మా ఇంటికి రావట్లేదు మమ్మల్ని పట్టి దిస్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లీజ్ టు ఆల్ సెన్ కనుక తిమోతికి ఏజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు తిమోతి సంఘములు ఈ సంగతులు అన్నీ ఉంటాయి రక్షణ బోధించేది ఉంటుంది ప్రార్థన చేసేది ఉంటుంది తర్వాత దేవుని సంఘంలో మనుషులు ప్రవర్తించే వైఖరి ఉంటుంది దేవుని సంఘంలో పరిచయ ధర్మం ఉంటుంది విధేయత ఉంటుంది సంతృప్తి కలిగేది ఉంటుంది ఇవన్నీ చక్కగా సరిచేసుకొని ఎఫ్ఎస్సి సంఘాన్ని ఆయన రాకొడి కొరకు నువ్వు సిద్ధపరచాలని నేను కోరుతున్నాను మీకు తెలుసు కదా ఎఫ్ఎస్సి సంఘం అంత సిన్నవరణకి స్టార్ట్ కాలేదు ఆరంభించబడలేదు అపోస్తు అయిన పావులు చాలా ప్రయాసపడ్డాడు దాని కొరకు అపోస్తుల కార్యంలో ఆ సంగతులు ప్రస్తావించబడ్డాయి మనకు పరిచయం కనుక అలాంటి ఎఫ్ఎస్సి సంఘము దాంట్లో పౌలు పరిచయం చేసినాడు యోహాను భక్తుడు కూడా పరిచయం చేసినాడు అందుకే యోహాను ప్రక్తం గంధము ఏడు మైనర్ ఆశయాలు చేరిన సంఘాలకు రాస్తూ మొదటి ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి ఉత్తరం రాసినట్లు కూడా మనకు పరిచయం దైవభక్తి కలిగి దైవ కార్యాల కొరకు ముందుకు సాగిపోతా దేవుని యొక్క సంఘంలో చాలా భాగం అని ప్రాముఖ్యమైనదని మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది కనుక ఈ మొదటి సెషన్లో దేవుని మందిరము అనగా జీవము గల దేవుని సంఘములో ఎవరు జనులు ఎవరు జనులు వీళ్ళు ఏ జనము కొంతమంది చెప్తారు కదా మేము ఇస్రాయల్ జనం అని మనమేం ఇస్రాయల్ జనం కాదు అన్ని జనులమే కొంతమంది మా లాంటి వాళ్ళకి వచ్చి పరిచయం చేస్తుంటారు నా దగ్గర కూడా వచ్చి కొంతమంది పరిచయం చేసి బ్రదర్ వీళ్ళు అన్ని జనులు అండి అని వాళ్ళు అన్ని జనులు ప్రభుని నమ్ముకున్నారంట మరి మీరు ఏ జనులు బహుజనుల ఏ జనులు వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మేము ఇస్రాయలీలము వాళ్ళు ఇస్రాయలీలు కాదు అని అర్థం అంటే మేము క్రైస్తవ కుటుంబాల నుండి ప్రభుని నమ్ముకున్నాం నామకార్థ క్రైస్తవ కుటుంబాల నుండి వచ్చినాము మిగతా వారు కాదు అని అలా కాదు మనం తలంచాల్సిందే మనం అందరం అన్న జనులమే నామకార్థ క్రైస్తువులైనా క్రైస్తువులైనా క్రైస్తవేత్తలైనా అందరూ అన్న జనులు ఒక ఇస్రాయలీలు మాత్రమే ఇస్రాయలు యోధులు మాత్రమే ఇస్రాయల్ మిగతా వారంతా అమెరికా వాళ్ళైనా ఆసియా వాళ్ళైనా ఆఫ్రికన్స్ అయినా అందరు ఎవరంటే అన్య జనులే మరి ఇప్పుడు మీకు అనుమానం వస్తుంది మేము నామకార్థ క్రైస్తవ కుటుంబంలో నుండి వచ్చి ప్రభుని నమ్ముకున్నాం లేదా క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో నుండి వచ్చి ప్రభుని నమ్ముకున్నాం మరి మా పక్క నుండి మీకు పరిచయం చేసేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కాదు కదా మరి వారిని ఎలాగ పరిచయం చేయాలి వారిని వారిని ఎలా గుర్తించాలంటే వారు క్రైస్తవ నాన్ క్రిస్టియన్స్ యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు క్రైస్తవేతరులు ఏసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు అర్థమైంది నేను చెప్పే మాట కనుక జనులు అంటే ఎవరంటే ఇక్కడ కొత్త నిబంధనకు మనం వచ్చేటప్పటికి అందరూ ఏసును అంగీకరించిన వారు మీకు తెలుసు కదా తిమోతినే ఒక హైబ్రిడ్ జనరేషన్ అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు యూదురాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు యూదుడు కాదు ఇక పౌలు ఆయన్ని తీసుకుని వాక్య పరిచయానికి పోతా ఉంటే వాళ్ళు కొంతమంది ప్రశ్నించే వాళ్ళు మన లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ యూదులు అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సున్నత్ చేసుకోలో సున్నత్ చేసుకోని వాడిని అంట పెట్టుకుని అలాగ పరిచయం చేస్తారండి అని కనుక పౌలు తిమోతి కూడా సున్నత్ చేయించినట్లు వాక్యంలో మనం గమనిస్తాం కనుక విచిత్రం ఏంటంటే రకరకాల దీన్ని గురించి ఆలోచన చేసేవారు ఉంటారు కానీ ఆధ్యాత్మికమైన సంగతిని గురించి ఆలోచన చేసేవారు తక్కువ ఈ మధ్యాహ్నం దేవుని సంఘమైన దేవుని ప్రజల మధ్యలో మన ప్రవర్తన వెలపట్ట లోపట చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రవర్తన అంటే ఏమేమి వస్తాయి నేను కాదు ఈ మాటలు చెప్పేది ఆరు వేల సంవత్సరాల్లో మహాజ్ఞాని అయిన సులభం అని ఇలాగన్నాడు ప్రవర్తన అంటే మామూలుగా మనం ఎలాగ నడుస్తున్నాం ఎలాగ కూర్చుంటున్నాము అనేది మనం అనుకుంటాం దీన్ని కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ అంటారు మీకు చదివిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు కదా చివరిలో ఉన్న కాలేజీలో నుండి బయటకు వచ్చి వేరే కాలేజీలో చేరాలన్నప్పుడు ఒక టీసీ ఒకటి ఇస్తే సరిపోదు క్యాష్ సర్టిఫికెట్ వస్తే ఒకటి ఉంటే సరిపోదు ఇన్కమ్ ట్యా ఇన్కమ్ సర్టిఫికెట్ ఒకటే ఉంటే సరిపోదు అవసరమైన సర్టిఫికెట్ ఒకటి ఉంటుంది 
కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అని ప్రవర్ధన సర్టిఫికేట్ అది ఖచ్చితంగా ప్రతి కాలేజీలో నుండి ప్రతి స్కూల్లో నుండి తీసుకోవాలి బాలకపోయినా బాగుందని రాస్తారు అనుకో అది వేరే విషయం ఒక స్కూల్లో చదివినప్పుడే కాండక్ట్ బిహేవియర్ అంత ప్రాముఖ్యమైతే మరి దేవుని మందిరమైన ఈ పరిశుద్ధ స్థలంలో కూడా మన ప్రవర్తన ఎంతో ప్రాముఖ్యంగా ఉండాలి కదా అందుకే ప్రవర్తన అంటే మనకు జ్ఞాపకం చేసే సంగతులు ఆయనే రాశాడు ప్రసంగి ఐదవ అధ్యాయం ప్రసంగి ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన ఎక్లిసియాస్ట్ చాప్టర్ ఫైవ్ వస్ట్ నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయం త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాల్చుకో మొదటి ఏం కాల్చుకోవాలంట నోరు ప్రవర్ధనలో మొదటిది ఏమో తెలుసా ఏంటమ్మా నోరు తెలుగులో సామెత ఉంది కదా గ్రామాల్లో అంటారు నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అయితారు ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని చెడ్డోళ్ళు అంటున్నామంటే ఏమైనా అర్థము మన నోరు మంచిదే చెడ్డదే మన నోరుని గురించి ఎంత తక్కువ చెప్తే అంత మంచిది అనుకుంటా ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీరు ఏమనుకోవద్దాడు ముఖ్యంగా అక్కోళ్ళు సరేనా ఒక పురుషుడు రోజుకి సరాసరి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడతాడు తెలుసా ఒక స్త్రీ సరాసరి రోజుకి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారో తెలిసిన ఇప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా జవాబు చెప్తారు పురుషుడు ఎక్కువ మాట్లాడతారా స్త్రీ ఎక్కువ మాట్లాడుతుందా రోజుకి ఎట తెలుసు మీకు చేసేది అదే కదా అంటారా పురుషుడు సరాసరి రోజుకి ఏడు వేల మాటలు మాట్లాడతారు సెవెన్ థౌజండ్ అంటే ఎక్కువ మాటకారు అయితే మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు అయితే అన్ని వేలు ఉండకపోవచ్చు స్త్రీలు ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని రెట్లు మాట్లాడతారు మీరు చెప్పండి నువ్వు స్త్రీ కాదు కదా ఎందుకు స్త్రీలు దీనికి ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ మాట్లాడతారు రెండు రెట్ల మూడు రెట్ల నాలుగు రెట్ల ఐదు రెట్ల పది రెట్ల అసలు లెక్కే లేదా గణాంక శాస్త్రవేత్తలు లెక్కేసింది ఏంటంటే తక్కువ మాట్లాడే స్త్రీలు ఎవరైనా ఉంటారు మీరు కాదు మామూలుగా చెప్తున్నారు మూడు రెట్లు అధికంగా అంటే ఇరవై ఒక్క వెయ్యి పదాలు రోజుకు వాళ్ళు పలుకుతారు ఎక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారనుకో గోలగోలు చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళు బయట కొళాయి దగ్గర ఉన్న గోలె మద్దెన్ దగ్గర ఉన్న గోలె చెప్పు స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న గోలె వంటశాల దగ్గర ఉన్న గోలె ఎక్కడున్నా పలానా వాళ్ళు వచ్చినారని మనకి ఇట్టే అర్థమైపోతుంది ఎవరు చెప్పాల్సిన పనులే నోరే చెప్తుంది వాళ్ళు ఎన్ని మాట్లాడతారు తెలుసా రోజుకి లక్ష నిజంగా ప్రభుని మనం దేనికి స్థుతింతాలో తెలుసా రోజుకు లక్ష మాట్లాడుతున్నా కూడా నోరు అట్లే ఉంది అదేం డ్యామేజ్ కాలేదు దానికి ఏం ఆయిల్ వేయాల్సిన పని లేదు గ్రీస్ వేయాల్సిన పని లేదు నోరు ఇలాంటి దానికి ఎక్కువ మనం వాడతాం కానీ ఈ మహాజ్ఞాని చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే దేవుని మందిరానికి వెళ్ళేటప్పుడు నోరు జాగ్రత్త కీర్తన కాడన్నారు నా నోరు ఏం చేస్తా తెలుసా ఏం చేస్తా నోటితో స్థుతిస్తాడట నా నోరు నీ నీతిని ప్రచురింప చేస్తుంది నా నోరు ఆనందగానంతో నింపిన నా నోరు నీ కొరకు తెరుస్తున్న ఎన్ని బయటో కీర్తన పదే వచ్చిన చూస్తుంది నోరు బాగా తెరుము దాన్ని నింపేద ప్రభు కొరకు మన నోరు వాడబడి ఉండడం చాలా ప్రాముఖ్యం కనుక ప్రవర్ధనలో మొదటి రెండవది ప్రసంగి గ్రంథం ఐదవ ఛాయ్ నాలుగో వచ్చిన లేదా రెండో వచ్చిన చివరి వరుస అవుతాం దేవుడు ఆకాశం ఉన్నాడు నీ భూమి మీద ఉన్నావు కనుక నీ మాటలు ఎక్కువగా ఉండవలను అని రాసినారా సాధారణంగా మనకున్న నైజం ఏంటంటే బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా మనం చేస్తాం నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలను అంటే మనం ఏం చెప్తాం అప్పుడేదో రాసేలేండి అట్లా ఇప్పుడు మాటలు లేకపోతే అలాగే చాలామంది మాటలతోనే కాలం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రభుకు మాటలు కాదు కావాల్సింది చేతుల్లో చెప్పనమ్మా 
నోరు కాదు కావాల్సింది ప్రభుకి అంటే పని చేసే కావాలి అందుకే ఈశ్వరప్రభు తక్కువ మాట్లాడినాడు ఎక్కువ చేసిన మనము మనము ఎక్కువ మాట్లాడతాము తక్కువ చేసిన కదా ఏం చేయట్లేదు మనం మనం మనమే అలాగా భ్రమపరుచుకుంటున్నాం మనం తక్కువ చేస్తున్నామని ఏంటి లేదు సున్నా ప్రభు వచ్చిన వారితో మాట్లాడడం కంటే ఎక్కువ పరిచయం చేశాడు అందుకైన బొమ్మిది ఉన్న దినాల్లో దేవాలయం సంఘం ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన దేవాలయం పడగొట్టుడి మూడు దినాల్లో దాన్ని నేను లేపుతా ఆయన శరీరమే దేవాలయం కనుక మనం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన జీవితాల్లో మన ప్రవర్తన దేవుని మందిరం వెలపట దేవుని మందిరం లోపట జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని కోరబడుతున్నాం దేవుడు అలాగుండనట్లు మనకు సహాయం చేయనిగాక ప్రార్థన